dualità. Il principio secondo cui ogni cosa della nostra realtà si rapporta con un suo opposto, un'essenza inconciliabile con la sua stessa esistenza. Luce e tenebre, caldo e freddo, vita e morte. Opposti che si annullano a vicenda poiché incapaci di coesistere. La diade di Platone, la molteplicità, il caos imperfetto che si oppone alla perfezione del singolo unico e così facendo non crea forse un'ulteriore divisione tra forze in conflitto. Una tesi ed un'antitesi della dialettica dei filosofi, il positivo che si oppone al negativo nella matematica e nelle scienze. Dunque, cosa dire della magia? Per i cittadini dell'antico impero romano, o per quello cinese, per le tribù di Cherokee o per quelle degli Zulu, ovunque ti troverai a tendere il tuo orecchio, sentirai parlare di guaritori e di santi, di streghe e di culti blasfemi, in poche parole di una magia buona e di una cattiva. Probabilmente tutti i risvegliati, pronti a sgomitare con tutte le proprie forze alla ricerca della strada verso l'ascensione, finiscono prima o poi per domandarsi se lungo un simile cammino esistano davvero percorsi troppo oscuri per essere attraversati. La seconda domanda che si pongono è se avessi la prova o anche solo il sospetto che al termine di quella strada giungerei a ciò che anelo più di ogni altra cosa avrei comunque la forza di desistere. Come sempre, non esiste una risposta semplice o univoca per un simile enigma, ma permettimi di farti dono delle poche certezze che sono riuscito ad apprendere durante questo tumultuoso viaggio. Esistono cose oscure ai margini della nostra realtà, cose silenziose, invisibili, persino per gli occhi di un risvegliato cose in grado di cambiare forma e di guardarti dentro, cose rapaci, rabbiose, indifferenti, potenti, cose malvagie. Fidati di me, se davvero avessi la forza per percorrere sino in fondo il cammino che queste ti indicherebbero per trovare infine quanto ti era stato promesso, beh, diciamo che non ti piacerebbe. Dunque, com'è che funziona esattamente? Esistono risvegliati che scelgono semplicemente di apprendere arti proibite, adoperando pratiche immorali per far propri i poteri delle tenebre? Maghi che stipulano con il sangue patti infrangibili con entità aliene maligne che complottano per la fine del mondo e la corruzione di ogni anima? Forse... E forse, come avrai intuito, questo è un modo piuttosto semplicistico di trattare tutta la faccenda. Ma immagino che dovremmo partire dalle basi e dare prima un migliore contesto a termini come magia oscura, arti maligne, scienze diaboliche o qualsiasi altro epiteto riesca a stuzzicare la tua fantasia. Secondo ciò che più si avvicina ad un'interpretazione condivisa di questa realtà, Partiamo dal presupposto che la maggior parte dei risvegliati riconosce l'esistenza di tre forze, la stasi, il dinamismo e l'entropia. Questa triade metafisica con i suoi precari equilibri tiene in piedi le fondamenta stesse della nostra realtà. Il caotico dinamismo mantiene in movimento ogni particella del nostro universo, L'ordinata stasi permette alle cose di assumere una forma, uno schema ordinato in un più ampio sistema di interconnessioni, finché l'entropia non porta ad un progressivo decadimento ed un'inevitabile distruzione, liberando nuova materia pronta a trasformarsi in qualcosa di ancora diverso. 
Fin qui le cose dovrebbero apparire ancora piuttosto semplici. Ma cosa succede quando uno dei singoli elementi della Trinità diventa libero di raggiungere, diciamo, dei livelli fuori scala? Una stasi pronta ad ingabbiare i pensieri in eterni schemi di perfetta logica, fatti per congelare la realtà in un'unica ordinata ed immutabile struttura priva di variabili ed imprevisti. Un caos inarrestabile, folle e incapace di concretizzarsi in alcuna forma o concetto. Oppure... Una corruzione così profonda da far marcire perfino lo spirito, spingendo i pensieri in una spirale di decadenza verso un unico scopo, il totale annullamento di ogni cosa. Quindi, quando parliamo di maghi malvagi, non ci riferiamo semplicemente a folli in tunica e cappuccio che chiamano con versi culturali il loro dio calamaro stellare. Ne parliamo necessariamente di amanti dei pentacoli insanguinati con un debole per le conoscenze proibite. Ci stiamo riferendo piuttosto a risvegliati che hanno scelto, in questa vita o in una delle loro precedenti incarnazioni, di permettere che il loro avatar venisse indissolubilmente trasformato dalle forze dell'entropia più profonda, divenendo frammenti di un baratro così oscuro e profondo da apparire inconcepibile persino per la mente più illuminata. Se proprio hai bisogno di un nome con cui chiamare tutto questo, permettimi di suggerirtene uno. Nefandi. Ancora una volta, non c'è bisogno di prendermi troppo alla lettera. Non è necessario cercare collegamenti con i Nefilim dell'Antico Testamento o con il termine Nifurenda, traducibile come i divoratori dei deboli in antico sumero, o ancora dall'arabo Nafa Siblis, respiro dell'avversario, o altre creature demoniache e termini estrapolati da altre tante culture e religioni. Queste anime corrotte possono emergere tanto dagli scienziati più discutibili dell'unione tecnocratica che dalle cabale più sinistre dell'ordine ermetico, e quello che hanno in comune è il semplice fatto di essere la cosa più vicina ad un mago oscuro o un agente del male che potrai trovare in questo mondo di tenebra. Ora che abbiamo contestualizzato, seppur in modo alquanto abborracciato, la natura metafisica della magia malvagia, è giunto il momento di passare alla prossima fondamentale domanda. Come si diventa un nefando? Un quesito che, come spesso succede, rende indispensabile trovare prima la risposta ad un altro enigma, vale a dire si diventa nefandi o si nasce tali. Dopotutto non sono pochi i maghi o gli scienziati illuminati, fermamente convinti di essere stati destinati ad ereditare i propri poteri e la propria incredibile intuizione sulla natura della nostra realtà. Del resto non possiamo negare che ognuno di noi, sin dalla nascita, diviene portatore di una particolare essenza, che la si voglia definire inconscio collettivo, anima immortale o frammento divino, essa è la fonte della vera magic, senza la quale sarebbe del tutto impossibile praticare qualsiasi alterazione della realtà. Dunque il nostro piccolo ipotetico Tom Riddle era destinato a trasformarsi nell'oscuro Lord Voldemort o sono state le sue scelte a renderlo tale? Senza addentrarci in interpretazioni eccessivamente filosofiche circa il libero arbitrio, potremmo limitarci a dire che sì, esistono risvegliati nati senza alcun marchio nascosto, individui apparentemente equilibrati che da piccoli non facevano del male agli animali e non sentivano voci inquietanti sussurrargli cose innominabili all'orecchio e che, nonostante tutto, hanno scelto di corrompere irrimediabilmente la parte più profonda ed intima di loro stessi. Le ragioni possono essere le più disparate, Dopotutto i nefandi hanno passato secoli ad imparare come sfuggire agli sguardi di coloro che desidererebbero vederli distrutti ed attirare al contempo quelli di coloro che sono pronti a cadere. Del resto, molti dormienti non sanno davvero cosa gli stanno vendendo e le offerte in cambio di un altro piccolo frammento della loro realtà possono apparire molto allettanti. I risvegliati, del canto loro, non sono davvero immuni a questo genere di tentazioni. Alcuni desiderano potere, conoscenza, 
liberazione dalla paura, dal desiderio, dalla guerra interminabile che li ha inghiottiti dal momento in cui si sono resi conto di poter cambiare il mondo, seppure con ogni probabilità non vivranno abbastanza per vedere quel cambiamento prendere vita. Qualche volta il nefando non deve fare altro che far leva sulle parti più oscure e nascoste della sua futura recluta. Solitudine? Depressione? Odio verso un mondo in cui stenta a riconoscersi? Un nefando può portare all'esasperazione simili sentimenti senza nemmeno preoccuparsi di venire allo scoperto, aspettando che il desiderio di dare il mondo alle fiamme sembri l'unica scelta sensata prima di allungarti una mano amica offrendoti un metaforico accendino. Una volta che il nefando avrà sufficientemente motivato il proprio candidato, lo condurrà attraverso il processo del call, una sorta di viaggio iniziatico nelle più oscure profondità dei labirinti entropici dove il cuore pulsante dello stesso oblio freme attendendo la fine del mondo. Questo passaggio indispensabile è la ragione per cui la maggior parte dei nefandi non si accontenta semplicemente di prendere in ostaggio una persona cara al mago di turno, intimandolo di entrare nel misterioso squarcio attraverso la realtà se vuole rivedere il suo amato o la sua amata ancora in vita, Solo chi sceglie spontaneamente di attraversare la porta del colle e sfidare il labirinto avrà una possibilità di uscirne, seppur trasformato per sempre. Mentre ogni individuo spinto a compiere un simile passo sotto coercizione non incontrerebbe altro che una probabilmente dolorosa quanto terrificante morte. Dicono che nel labirinto le persone siano obbligate ad affrontare i loro lati più oscuri, o che vengano intrappolate in loop interminabili, costrette a rivivere all'infinito i ricordi più traumatici, vedendo i loro incubi più spaventosi prendere vita e reclamare una totale e indiscriminata resa del prigioniero. Ma ovviamente, gli unici ad aver davvero visto quel luogo con i propri occhi ed essere sopravvissuti per raccontarlo sono i nefandi stessi, e per questa ragione non sapremo mai con certezza gli atti che in quel luogo saranno capaci di trasformare per sempre l'avatar del malcapitato. Quello che sappiamo è che dal momento del suo ritorno dal labirinto, l'avatar del mago apparirà come invertito, non lottando più per raggiungere l'ascensione, ma piuttosto impegnandosi per il raggiungimento di una definitiva discesa verso l'annullamento totale della realtà. Come ho già detto e ripetuto, non c'è alcun potere noto a questo mondo in grado di riconvertire un avatar corrotto in questo modo, dato che la forza di questa trasformazione sembra arrivare al punto da cambiare definitivamente la stessa natura della magic del mago, trasformandola in una versione corrotta o clippotica dell'originale. I maghi che accedono al call per propria volontà completando la trasformazione in nefandi vengono indicati con il nome di Barabbi, sebbene il loro legame con tale riferimento biblico appaia poco più che casuale. Nel raro caso in cui si riesca ad individuare un nefando è necessario, finché è possibile, evitare che questi muoia. Come per ogni altro risvegliato, infatti, la morte di un nefando comporterebbe la successiva reincarnazione del suo avatar in un nuovo individuo dormiente, con l'unica differenza che questa volta l'individuo in questione si troverebbe ad ereditare un'essenza già completamente corrotta dal suo precedente ospite. Questi individui sono conosciuti con il nome di Vidaslint, portatori di una vera e propria bomba ad orologeria spirituale, un avatar corrotto che non attende altro di risvegliarsi. Di norma, sembra che i nefandi tengano sempre gli occhi ben aperti in attesa della comparsa di un nuovo Vidaslight, impegnandosi anima e corpo per accelerare il risveglio di questo prezioso fratello o sorella ritrovato, cosa che quasi sempre comporta la programmazione di eventi estremamente traumatici o altre procedure decisamente spiacevoli. La tua immaginazione saprà sicuramente fare di meglio di qualsiasi orrore possa trovare il coraggio di elencare in questa sede. Qualche volta il risveglio avviene in maniera spontanea, trasformando il Videslint in un succube dei propri stessi tremendi poteri o consentendogli di testare con calma i limiti delle proprie nuove terribili abilità, almeno finché dei nuovi maestri non giungeranno a bussare alla sua porta per restituirlo ai suoi simili. Tuttavia, 
Nel malaugurato caso in cui il dormiente non riesca a raggiungere il proprio risveglio in un tempo soddisfacente, l'impazienza dei nefandi si trasformerà rapidamente in una spietata risposta. Dopotutto, uccidere il malcapitato ospite permetterà al prezioso avatar corrotto di reincarnarsi in un portatore più adatto, magari vessato da un nuovo bagaglio di sofferenza sufficiente a facilitare il successivo risveglio. Inoltre, un conflitto troppo prolungato tra un dormiente ed il suo avatar corrotto potrebbe rischiare di attirare le attenzioni di altri maghi o della stessa unione tecnocratica, i quali cercherebbero senza dubbio di distruggere l'essenza del malcapitato prima che possa tramandarsi ad un successivo ospite. Esiste effettivamente una terza categoria di nefandi, composta da maghi disposti a stringere patti sacrileghi con malvagie entità nascoste nei luoghi più isolati dei mondi degli spiriti o di qualche altra oscura dimensione parallela, di solito in cambio di un grande potere. Questi infernalisti possono aver corrotto il proprio avatar in nome delle più disparate entità cosmiche e sembrano sempre piuttosto impegnati a soddisfare i desideri dei loro oscuri padroni, che per qualche ragione sembrano nella maggior parte dei casi compatibili con la distruzione della realtà tanto anelata dal resto dei maghi oscuri. Quale che sia l'origine del mago oscuro, è fondamentale che tu comprenda che non si mostreranno ai tuoi occhi come sadici killer assetati di sangue o oscuri seduttori dal pizzetto affidato. Non scivoleranno fuori dalle tenebre snudando in un sorriso le loro zanne marce, ma saranno piuttosto come Lessi con la tossina del Joker. Un leale compagno che resterà sempre al tuo fianco finché il veleno non avrà cominciato ad uccidervi entrambi, una risata alla volta. Quindi, ora come ora, credo di essere l'unico reale compagno di cui tu possa fidarti. Dopotutto nessun mago oscuro ti avrebbe messo a parte di così tanti loschi segreti in una sola notte. Non credi? Se questo video ha risvegliato il tuo interesse, mettici un mi piace o lasciaci un commento, saremo lieti di rispondere. Gli arcani misteri e le più brillanti intuizioni saranno presto svelate a coloro che sceglieranno di iscriversi. Cliccate sulla campanella di avvisi per restare sempre aggiornati su nuove alterazioni della vostra realtà. A presto!